ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மதுரை டு மலேசியா குக்கிங் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம மதுரை சிம்மக்கல் கோனார் கடையோட எலும்பு ரோஸ்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சுவையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் காரசாரமாகவும் இருக்கும் வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் என்னென்ன தேவைன்னு சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி அரை கிலோ எலும்பு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தேவை கொஞ்சம் போல் சின்ன வெங்காயம் மூணு தக்காளி ஒரு பெரிய துண்டு இஞ்சி ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு மீடியம் சைஸ் லெமன் அரை கிலோ ஆட்டு எலும்பு காக்க துருண தேங்காய் பூ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொழம்பு பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகா பொடி வறுத்து அரைக்கிறதுக்கு பட்டை மிளகு கசகசா சோம்பு ஜீரகம் பிரியாணி இலை இப்போ வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மட்டனை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க கரியாக எடுக்காமல் எலும்பாக எடுத்தால் தான் இது நல்லா ருசியாக இருக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இதை ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்க போகிறேன் அப்போ தான் எலும்பு நல்லா வேகும் இப்போது மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க கொழம்பு பொடி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச கொழம்பு பொடி போட்டால் ரொம்ப ஒரு சுசியாக இருக்கும் தண்ணி ஒரு கப் ஊற்றிக்கோங்க அளவாக ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி எலும்பு நல்லா வேகணும் அதுக்காக நீங்கள் பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி பத்து விசில் வைக்க போகிறேன் ஏன்னா எலும்பு நல்லா வேகணும் நீங்களும் அங்கே உங்கள் உங்கள் மட்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி விசில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இப்போது மசாலா பொடி அரைச்சிக்கலாம் பட்டை சோம்பு சீரகெல்லாம் வறுத்து அரைச்சிக்குவோம் வாங்க கடாய் வச்சு இதில் பட்டை சோம்பு சீரகம் மிளகு கசகசா எல்லாம் போட்டு ட்ரையாக வறுத்துக்கோங்க நல்லா வறுத்தா தான் பொடி நல்லா வாசமாக இருக்கும் லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வறுத்துக்கோங்க இல்லைன்னா ரொம்ப கருவிடும் கசகசாலாம் இந்த எலும்பு ரோஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் இந்த வறுத்த அரைக்கிற பொடி தான் டேஸ்ட்டே கொடுக்கும் அதனால் இதை வந்து நல்லா பக்குவமாக பண்ணிக்கிட்டால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வறுத்தாச்சு இதை இப்போ நம்ம வந்து பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நைஸாக பொடி பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா நைஸாக அரைஞ்சிருச்சு நீங்கள் வ நல்லா வறுத்துட்டிங்கன்னா பொடி ஈஸியாக வந்துடும் அடுத்து நம்ம இதில் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு அது கூட துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் பூ போட்டு இதை ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்குவோம் பாருங்கள் இப்படி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் எலும்பு ரோஸ்ட்டுக்கு ருசியாக இருக்கும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சிக்கிட்டேன் தாளிக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து தக்காளி தக்காளியும் பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ எலும்பு வெந்துருச்சான்னு பார்ப்போம் சூப்பராக வெந்துருச்சு எலும்பு வெந்தால் தான் இந்த ரோஸ்ட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா வேக வச்சுருங்க அடுத்து நான் இப்போ இரும்பு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் ருசியாக இருக்கும் இதில் இப்போது நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயத்தை நல்லா வறுத்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் இந்த ரெசிபி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயத்தை பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயம் வெங்காயம் வதக்க வதக்க தான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அடுத்து 
இது கூட இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி பேஸ்ட் மாதிரி வர்ற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரையான ரெசிபி ஸோ அதனால் வந்து தண்ணி சேர்க்காம தான் எதுவும் பண்ணுவோம் நம்ம அதனால் நல்லா வதக்கிக்கோங்க எண்ணெயிலே நீங்கள் தேவையான இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு சூப்பராக வதங்கிருச்சு இப்போ இது கூட இப்போ நான் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட போகிறேன் நான் அரை கிலோ மட்டனுக்கு சேர்க்குறேன் எல்லாமே ஸோ நீங்கள் மட்டன் எலும்பு எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட நான் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க பட்டை கிராம் பொடியெல்லாம் போட போகிறேன் நான் கையில் தான் போடுறேன் கை அளவு தான் எல்லாத்துக்குமே சிறந்த அளவு பாருங்கள் நான் ரெண்டு கை அளவு போட்டிருக்கேன் இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பட்டை கிராம் போட்ட போட்டு அடுப்பை வந்து சிம்முலே வச்சு வதக்குங்க இல்லாட்டினா கறி வீரும் சீக்கிரம் வாசம் வர்ற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போது இது கூட நம்ம வேக வச்சு எடுத்துருக்க எலும்பை சேர்க்க போகிறோம் எலும்பு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எலும்பு போட்டு நல்லா வதக்கணும் தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ஏற்கனவே நம்ம தண்ணியில் வந்து வேக வச்சு எடுத்தாச்சு தண்ணி வத்துற அளவுக்கு நல்லா சிம்முலேயே வச்சு வதக்குங்க ஹையில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப பிடிச்சிரும் இந்த இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரையாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா சிம்லேயே வச்சு வதக்குங்க இது கூட இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் வெங்காயம் சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட்டை சேர்க்க போகிறோம் இதை வந்து கடைசியாக தான் சேர்க்கணும் கடைசியாக சேர்த்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வதக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் கூட ஊற்றிக்கோங்க பேஸ்ட்டை போட்டு நல்லா ட்ரையாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போது மல்லித்தலை தூவி இறக்க போகிறோம் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக மல்லித்தலை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சே போட்டுக்கோங்க கோனார் கடை எலும்பு ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது இட்லி தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதம் வச்சு ரசம் ஊற்றி கூட அதுக்கும் ரொம்ப காம்பினேஷனாக இருக்கும் இது இப்போது நல்லா ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இதை வந்து இரும்பு கடையில் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இரும்பு கடையில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது கூட ஒரு அரை லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக பிள்ளைங்க லெமனை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட புழிஞ்சிட்டு ஒரு வறுவல் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இது சாதத்துக்கு தோசை இட்லிக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதை வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சுட்டு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ உங்களை அடுத்த வீடியோவில் நான் ப